ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഫെമിലർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം ഇപ്പോ ഈ ലാസ്റ്റ് ഒരു വൺ ടു ത്രീ വീക്ക് ആയിട്ട് ഒരുപാട് എല്ലാ ദിവസത്തെ പത്രവാർത്തകളിൽ പല രീതിയിലും ബിസിനസ് പേജസിലും കേരള സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് മിഷൻ ലൈവ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ട് മുമ്പ് നടന്ന വിവാദങ്ങളിലും കേരള സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് മിഷന്റെ കുറച്ച് പേരുകൾ കേട്ടിരുന്നു ഈ സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളിൽ എന്തായാലും ഞാൻ ഇപ്പോൾ മലബാർ റീജിയണിൽ കേരള സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് മിഷന്റെ ബിസിനസ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓർഡിനേറ്റർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു മലബാർ റീജിയണിലുള്ള സ്റ്റാർട്ട് അപ്സിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റും കേരള സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് മിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് അപ്പുകൾക്ക് വേണ്ടി നടപ്പിലാക്കുന്ന സ്കീംസും മലബാർ റീജിയണിലുള്ള ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുക അവരെ പുതിയ സ്റ്റാർട്ട് അപ്പുകൾ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് ബേസിക്കലി എന്റെ ഡ്യൂട്ടി അധികവും കേരള സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് മിഷന്റെ കാലിക്കറ്റ് ഉള്ള യു എൽ സൈബർ പാർക്കിലാണ് ഓഫീസിലാണ് ഉണ്ടാവുക കാസർഗോഡ് ഡിസ്ട്രിക്ട് പഞ്ചായത്തിലും കേരള സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് മിഷൻ ഓഫീസ് ഉണ്ട് അത് വളരെ ഒരു ഏറ്റവും ബേസിക് ഫെസിലിറ്റി വെച്ച് തുടങ്ങിയ ഒരു കോവക്കി സ്പേസ് ആണ് ഇവിടെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലുള്ളത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി മറ്റ് ജില്ലകളിലൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആയ കേരള സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് മിഷന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇപ്പോ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വെച്ചാല് ബേസിക്കലി ആദ്യം കുറച്ച് ഈ ഒരു പോസ്റ്റ് കോവിഡ് ബിസിനസ് വേൾഡിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാം ഏതൊക്കെ സെക്ടറിനെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ബാധിച്ചു ഫ്യൂച്ചറിൽ ഏതൊക്കെ സെക്ടറിന് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങളൊരു സംരംഭം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് മിഷൻ ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ള അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടി സംസാരിക്കാം ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എനിക്ക് ഒരു എല്ലാ സമയത്തും നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ ആയിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇന്ററാക്ഷൻ അത്ര പോസിബിൾ ആയിരിക്കില്ല കാരണം ഭയങ്കര നോയിസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ എനിക്ക് ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കാരണം ഞാൻ എന്റെ ഒരു പെർസെപ്ഷനിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യും ഒരു പക്ഷെ ഒരുപാട് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണല്ലോ ഇപ്പോ പൊതുവേ ഈ അറ്റൻഡീസ് ആയിട്ടുള്ളത് അവർക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ കൂടുതൽ ബിസിനസ് സെക്ടർ എന്നുള്ള ആളുകളായത് കൊണ്ട് ഒരു പക്ഷെ ഏറ്റവും അതിന്റെ റിയൽ ഇമ്പാക്ട് അറിയുന്ന ആളുകളായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് അത് ഇൻബിറ്റ്വീൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഒരു പോസ്റ്റ് കോവിഡ് ബിസിനസ് സിനാരിയോയിലുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇനീഷ്യലി അതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു ഫൈവ് ടു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഒരു ചെറിയൊരു ഡിസ്കഷൻ ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം കേരള സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് മിഷന്റെ സ്കീംസും പ്രൊജക്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കാം അപ്പോ നമ്മൾ പല ഒരുപാട് യൂട്യൂബിലും ഒരുപാട് റിസർച്ച് പേപ്പേഴ്സ് പോലെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഇപ്പോ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ അല്ലെങ്കിൽ ലോക്ക്ഡൌണിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇതെങ്ങനെയാണ് ബിസിനസ്സിൽ എത്രത്തോളം ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് സ്റ്റിൽ കാരണം ഇത് ഭയങ്കര ഇവോൾവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണല്ലോ ഈ ഒരു ഇതൊരു വളരെ നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആണ് വേറൊരു പാൻഡമിക് നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ജനറേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് വളരെ ഒരു പുതുമയുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ വരും വരായികളെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാനോ ഈ ഇതിന്റെ ഇമ്പാക്ട് അസസ് ചെയ്യാനോ ഒക്കെ ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് അതിപ്പോ ഈ കര ഇതുവരെ ഉണ്ടാക്കിയ ഇമ്പാക്ട് ആണെങ്കിലും അതേപോലെ ഫ്യൂച്ചർ ഇമ്പാക്ട് ആണെങ്കിലും ഇത് ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ചേഞ്ചിങ് ആയതുകൊണ്ട് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോ ഇപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് പല മെഡിക്കൽ സയൻസ് പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളും ഈവൻ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഉൾപ്പെടെ പല റിസർച്ചിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പല അനലൈസ്മെന്റും നടത്തിയിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് കൺക്ലൂഷൻ എത്തുന്നുണ്ട് അത് പിന്നീട് പല റീസൺസ് കൊണ്ടും അത് മാറുന്നുണ്ട് അപ്പോ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ കോവിഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ഇമ്പാക്ട് അത്ര ഈസിലി നമുക്ക് പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാനോ അസസ് ചെയ്യാനോ പോസിബിൾ അല്
ഇനി ഒരിക്കലും നമ്മളും കൂടി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സിനാറ്റും ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ വളരെ പെട്ടെന്ന് വുഹാനിൽ നിന്ന് ഒരു പേഷ്യന്റിലൂടെ നമുക്ക് ഇത് ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീന്റെ പ്രശ്നം ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടക്കുകയും വളരെ പെട്ടെന്ന് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് സ്പ്രെഡ് ആയി വരുന്ന ഒരു സിനാരിയായിരുന്നു അപ്പോ ഇന്ത്യ പോലുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ ഉണ്ടാക്കിയ ഇമ്പാക്ട് പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് എക്കണോമിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഇമ്പാക്ട് വളരെ വലുതാണ് വളരെ എം എസ് എം ഇയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒക്കെ വളരെ ബാഡ് ആയിട്ടാണ് ഇത് ഹിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഏറ്റവും ഈ ഒരു കോവിഡ് കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫക്ട് ചെയ്ത ഒരു അഞ്ച് സെക്ടറ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അതില് ഏറ്റവും ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ബാധിച്ചത് ഈ ടൂറിസം ആൻഡ് ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി സെക്ടറിനെയാണ് ഏകദേശം ഈ കെ പി എം ജിയുടെ ഒരു അസസ്മെന്റ് സ്റ്റഡി പറയുന്നത് അറൌണ്ട് ത്രീ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ക്രോർ ജോബ് ലോസ് ഈ ടൂറിസം സെക്ടറിൽ മാത്രം ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ കാരണം ഉണ്ടാക്കിയ ലോക്ക്ഡൌൺ കാരണം ഉണ്ടാകാൻ പോകാന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അത് ഇത് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമാണ് ഗ്ലോബലി ഇതുണ്ടാക്കാൻ ഇതുണ്ടാക്കിയ ഇമ്പാക്ട് ഇതിനേക്കാളും വലുതാണ് ടൂറിസം നമുക്കറിയാം നമ്മളെ നാട്ടിൽ ചുറ്റുവട്ടത്ത് നോക്കിയാൽ തന്നെ വളരെ വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ട്രാവൽ ഏജൻസികളുണ്ട് അപ്പൊ അവരൊക്കെ ഇന്ന് പല ട്രാവൽ ഏജൻസികളും ഇതുവരെ തുറന്നിട്ടില്ല കാസർഗോഡിലെ പല ട്രാവൽ ഏജൻസിയും എനിക്ക് നേരിട്ട് അറിയാവുന്നതാണ് പല ആളുകളും തുറന്നിട്ടില്ല പല കാരണങ്ങളാണ് കാരണം പല ആളുകളും ടിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് കൂടാതെ ഉംറ പാക്കേജ് ഹജ്ജ് പാക്കേജ് അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾക്കും കസ്റ്റമറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പണം അഡ്വാൻസ് വാങ്ങി ടിക്കറ്റ് വാങ്ങി വിസ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് അങ്ങനെ പല ആളുകളുണ്ട് അപ്പോ എയർലൈൻ അധികൃതർ കൃത്യമായിട്ട് ഇവർക്ക് ഒരു റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കുന്നില്ല അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എയർലൈൻ ഇൻഡസ്ട്രീനെ വളരെ ബാഡ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൌൺ ഹിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മളെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും വളരെയധികം ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സെക്ടറാണ് ഈ ടൂറിസം മേഖലയിൽ കാരണം ആളുകൾ സഞ്ചരിക്കാനുള്ള ഒരു സംഭവമാണല്ലോ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കൊണ്ട് ആളുകളുടെ സഞ്ചാരമാണ് തടയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു മേഖല പൂർണ്ണമായ അർത്ഥത്തിൽ സ്തംഭിച്ചു എന്ന് വേണം തന്നെ പറയാം അതിന്റെ മറ്റൊരു വശാണ് നമ്മുടെ ഈ എയർലൈൻ ഇൻഡസ്ട്രി പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് എയർലൈൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിലും പറയുന്നത് അറൌണ്ട് ഫൈവ് ലാക്ക് ക്രോർ ജോബ് ലോസ് ആണ് അപ്പൊ അഞ്ച് ലക്ഷം കോടി ജോബ് നഷ്ടപ്പെടാന്ന് വെച്ചാൽ അത് ടോട്ടൽ അത് ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു സാമ്പത്തിക സാഹചര്യം ഇനി വരാൻ പോകുന്ന സാമ്പത്തിക സാഹചര്യത്തെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഒരു സൂചനയാണ് ശരിക്കും ഈ ഒരു ഒരു എയർലൈൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ മാത്രം അഞ്ച് ലക്ഷം ജോബ് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ എത്രയോ അതായത് ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ഒരു എയർപോർട്ടിൽ പാർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് അവിടെ ഗ്രൗണ്ട് ഗ്രൗണ്ട് ഹാൻഡ്ലിംഗ് ചാർജ് പാർക്കിംഗ് ഫീ അങ്ങനെ വലിയ തുകയാണ് ഈ എയർലൈൻ ആളുകൾ എയർപോർട്ടിന് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പൊ അതൊക്കെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഇൻഡസ്ട്രി അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു ഇതൊക്കെ ഇതുണ്ടാക്കുക ജോബ് ലോസ് അഞ്ച് ലക്ഷം കോടി ജോബ് ഇന്ത്യയിൽ നഷ്ടപ്പെടും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതേപോലെ ഈ ഏറ്റവും പണക്കൊഴുപ്പ് കൊണ്ട് നിലനിന്നിരുന്ന മറ്റൊരു സെക്ടർ ആണ് സ്പോർട്സ് ആൻഡ് റിലേറ്റഡ് ബിസിനസ് ഈവൻ ഈ പന്തയം ഉൾപ്പെടെ സ്പോർട്സ് അതുമായി സ്പോർട്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് ബിസിനസ് ഉണ്ട് സ്പോർട്സ് എക്വിപ്മെന്റ്സ് വിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് സ്പോർട്സ് തന്നെ ഒരു വലിയ ബിസിനസ് ആയിരുന്നു ടിക്കറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോ സ്പോർട്സ് നടക്കാതെ ഇപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ അറിയാം ഒളിമ്പിക്സ് ഉൾപ്പെടെ മാറ്റി വെച്ചു അപ്പൊ അത് ആ ഒരു സെക്ടറിൽ അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ചെറിയ രീതിയിലും ചെറിയ സെക്ടേഴ്സിനൊക്കെ ഒരുപാടായിട്ട് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഇപ്പോ ഈ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഒക്കെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ള ഒരുപാട് ഇൻഡസ്ട്രികൾ ഈ കോവിഡ് സിറ്റുവേഷൻ കഴിയുന്നതോടു കൂടി വളരെ ഘട്ടം ഘട്ടമായി നോർമൽ സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് വരാൻ സാധ്യത ബിസിനസ്സുകളാണ് ഈ പറയുന്ന ബിസിനസ്സുകൾ ഈ കോവിഡ് കാലത്തും ഇനി കോവിഡ് കഴിഞ്ഞ് വരാൻ പോകുന്ന കുറച്ചു വിദൂരം ആറ് പന്ത്രണ്ട് മാസം വരെ ഒരു നോർമൽ സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് വരാൻ വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെടുന്ന സെക്ടറുകളാണ്
ചിന്തിക്കുന്ന ചിന്തിക്കുക പോലും ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഈ ഒരു ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കാരണം ഈ കൊറോണ അത്ര വളരെ പെട്ടെന്ന് വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ആളുകളിൽ നിന്ന് ആളുകളിലേക്ക് പകരുന്ന ഒരു സംഭവം ആയതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി വാട്ടർ തീം പാർക്ക് ഉൾപ്പെടെ പാർക്കുകൾ ഉൾപ്പെടെ ആളുകൾ അതായത് മനുഷ്യൻ വളരെ വ്യാപകമായി ഇടപെട്ടിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വിനോദ മേഖലകളെ വല്ലാണ്ട് ബാധിച്ചു ഇപ്പൊ ഡിസ്നി അതേപോലെ യൂണിവേഴ്സൽ വേൾഡ് ഇവരൊക്കെ ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തു കംപ്ലീറ്റ്ലി ആ എന്റർടൈൻമെന്റ് സെക്ടറിൽ അവർ ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തു അതേപോലെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അതായത് ഒരു നാട്ടിലോ ദുബായിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലോ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് വളരെ കൃത്യമായി അനുഭവിച്ച് അറിഞ്ഞ മേഖലയാണ് റീറ്റെയിൽ സെക്ടർ കാരണം നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽ ബിസിനസ് നടത്തുന്ന ആളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റൈൽ റീറ്റെയിൽ സെക്ടറിൽ എസെൻഷ്യൽ ഗുഡ്സ് ഒഴികെയുള്ള ഏത് സെക്ടറിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ബിസിനസ് കഴിഞ്ഞ എനിക്ക് തോന്നുന്ന വിഷു മുതൽ അവർക്ക് ബിസിനസ് ഇല്ല വിഷു സീസൺ അവർക്ക് അതായത് ഈ ടെക്സ്റ്റൈൽ റീറ്റെയിൽ സെക്ടറിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഇവരൊക്കെ ഈ ഒരു സീസണിൽ ഫെസ്റ്റിവൽ സീസണിലാണ് അവരുടെ പ്രോഫിറ്റിന്റെ മേജർ ഷെയർ ഈ ഇൻഡസ്ട്രികൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സമയം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫെസ്റ്റിവൽ സീസൺ വിഷു ഈദ് ഓണം ഇപ്പൊ ഈവൻ അവർക്ക് ഇനി ഓഗസ്റ്റിൽ ഇപ്പോ ഓണം ഉൾപ്പെടെ അവർക്ക് ഇനി ബിസിനസ്സിനെ ബാധിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അപ്പൊ വളരെ മോശമായിട്ട് നമുക്ക് അനുഭവിച്ച് അറിഞ്ഞ ഒരു മേഖലയാണ് റീറ്റെയിൽ ഡ്രസ്സിന്റെ ഷോപ്പ് നമ്മളെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ അറിയുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവും ബന്ധുക്കൾ ഉണ്ടാവും വളരെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് ബാധിച്ച ഒരു മേഖലയാണ് എസെൻഷ്യൽ ഗുഡ്സ് കുറച്ച് ഡിഫറെന്റ് സിനാരിയോ ആണ് കാരണം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് ഏറ്റവും ശോഭിച്ച് നിന്ന കച്ചവടം ഒരു പക്ഷെ ഇത് ഇതുവരെ ലോക്ക്ഡൗൺ വരുന്നത് വരെ ഒരു കാര്യമായ കച്ചവടമൊന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മളൊക്കെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിനെ ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ നാട്ടിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ പലതരക്ക് കച്ചവടം നടത്തിയ ആളുകൾക്കാണ് ഒരു പക്ഷെ ലോക്ക്ഡൗൺ കാരണം ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ ബിസിനസ് നടത്താൻ വേണ്ടി പറ്റിയത് കാരണം ഈ എസെൻഷ്യൽ ഗുഡ് ഗവൺമെന്റ് നൽകിയ റിലാക്സേഷനും അതേപോലെ ആളുകൾക്ക് തൊട്ടടുത്തുള്ള നഗരങ്ങളിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടുള്ള കാരണം കൊണ്ടും ആളുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് കിട്ടുന്ന കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സാധനം വാങ്ങി തൃപ്തിപ്പെട്ടു അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പാവപ്പെട്ട പലചരക്ക് കടയിലെ ആളുകൾക്കൊക്കെ ദൈവം സഹായിച്ച് മികച്ച രീതിയിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിച്ചു അതേപോലെ എസെൻഷ്യൽ ഗുഡ്സ് വരുന്ന സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളും അതേപോലെ മെഡിക്കൽ സെക്ടറിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് വലിയൊരു ചേഞ്ചസ് അങ്ങനെ ഇല്ല മെഡിക്കൽ എക്വിപ്മെന്റ്സ് നോക്കുമ്പോൾ ബിസിനസ് കൂടിയിട്ടുണ്ട് റീറ്റെയിൽ സെക്ടറിൽ എസെൻഷ്യൽ ഗുഡ്സ് സെൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ ആണ് ഈ നോൺ എസെൻഷ്യൽ ഗുഡ്സ് സെൽ ചെയ്യുന്ന ആളുകളെയാണ് ഈ കോവിഡ് ഏറ്റവും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് ബാധിച്ചത് അപ്പോ ഇപ്പൊ ഇതില് എനിക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത ഒരു പക്ഷെ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോ ഓൾറെഡി ഈ പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെക്ടർ ഒന്നെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൂർസ് ആൻഡ് ട്രാവൽസ് നടത്തുന്ന ആളായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ റീറ്റെയിൽ ഷോപ്പിന് ആളായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ചെരുപ്പ് കട നടത്തുന്ന ആളായിരിക്കാം ടെക്സ്റ്റൈൽസ് നടത്തുന്ന ആളായിരിക്കാം അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇനി എന്ത് എന്നത് വളരെ ഒരു ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇനി മുന്നോട്ട് എങ്ങനെ എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നമുക്കൊരു കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന കച്ചവടം നിർത്തിപ്പോവാൻ പറ്റൂല ആയിട്ട് കച്ചവടങ്ങൾ തരണം എന്നിട്ട് ജീവിതം ഈ കച്ചവടത്തെ ആശ്രയിച്ചാൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കച്ചവടം നിർബന്ധമാണ് പക്ഷെ ഈ ഒരു പുതിയ അതായത് ഒരു ന്യൂ നോർമൽ എന്ന ആളുകൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾ സഞ്ചരിക്കാൻ മടിക്കുന്ന ആളുകൾ പരസ്പരം കാ ഒന്നിക്കാനും കൈകൊടുക്കാനും മടിക്കുന്ന ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്ത രീതിയിൽ മാത്രം ബിസിനസ് ചെയ്താൽ നമുക്കിത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് സംശയാസ്പദമാണ് കാരണം ആളുകൾ വളരെ സാമൂഹിക അകലത്തെ കുറിച്ച് ഭയങ്കര ആളുകൾ
പരമാവധി യാത്രകൾ കുറച്ച് ആളുകളുമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾ കുറച്ച് ഈ രോഗവ്യാപനം തടയാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്ത രീതിയിലുള്ള കച്ചവടം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതേപോലെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഉള്ള കച്ചവടം ഏത് രീതിയിൽ ഒന്ന് പുനർ വിചിന്തനം നടത്തി കച്ചവടം എങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം എന്ന ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ തുടർന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായ കാര്യം നമ്മൾ നേരത്തെ കച്ചവടം ചെയ്തിരുന്ന സമയത്തും നിലവിൽ കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മുടെ കണക്ഷൻ നമുക്ക് ഒരുപാട് കസ്റ്റമറുമായിട്ട് വളരെയധികം വ്യക്തിപരമായി ബന്ധം സൂക്ഷിച്ച് അവർ ഇത് നമ്മുടെ സ്ഥിരം കസ്റ്റമറായിട്ട് മാറുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഒരു പക്ഷെ അത്ര മികച്ച പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടി നമ്മൾ വ്യക്തി ബന്ധത്തിന്റെ പേരിൽ അവരുടെ കടകളിൽ പോയി സാധനം വാങ്ങുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പൊ ഒരു പക്ഷേ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാരണം നമുക്ക് അത്തരം ആളുകളുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നിലനിർത്താൻ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ നിലവിൽ കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മുടെ നിലവിലെ കസ്റ്റമറുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ റീ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം അവർ ഒരു പല ആളുകളും വളരെ ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷെ നമ്മുടെ കടകളിൽ നിന്നോ മറ്റും സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു വാങ്ങുന്നതാവുക അപ്പൊ അവരുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ പല രീതിയിലും പല കോർപ്പറേറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഈ ഷോപ്പിംഗ് മാളുകൾ മാളുകളിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്ത ആളുകൾക്കൊക്കെ ഒരു പക്ഷെ ഒരുപാട് കെയറിംഗ് മെസ്സേജുകൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോ വലിയ വലിയ ബ്രാൻഡുകളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങളൊക്കെ സേഫ് ആണെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് എത്തിക്കാൻ നിങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങനെ പല രീതിയിലും നമ്മൾ കെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരുപാട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടൊക്കെ നമ്മളുമായി ബന്ധം ആ ഒരു റിലേഷൻ എസ് എം എസിലൂടെയും മറ്റു നോട്ടിഫിക്കേഷൻസിലൂടെ ഒക്കെ ഇത്തരം വലിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു പക്ഷെ വളരെ കുറച്ച് ചെറുകിട സ്ഥാപനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ റീറ്റെയിൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ മാത്രമേ കസ്റ്റമറായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ വളരെ നിലവിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നിങ്ങളുടെ നിലവിലെ കസ്റ്റമേഴ്സുമായി ഉള്ള ആ ഒരു കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ ഒരു പക്ഷെ വളരെ ഒരു ചെറിയ രീതിയിൽ കണക്ഷൻ ഉള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ ഇനി അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് കച്ചവടം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നടക്കണമെങ്കിൽ വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു വ്യക്തി ബന്ധം വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം ഇനി മുന്നോട്ട് ഉള്ള ഒരു കാലഘട്ടം ഒരു പക്ഷെ നോ അല്ലെങ്കിൽ ലോ കോണ്ടാക്ട് സർവീസസ് ആണ് അതായത് ഒരു പക്ഷെ ആളുകൾ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെടാനോ നിങ്ങളുടെ കടകളിൽ വന്ന് സാധനം വാങ്ങാനോ ഒരു പക്ഷെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു സമയം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാലമാണ് ഇനി വരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പൊ അവരെ നമ്മൾ വളരെ റിമോട്ടായി അവരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നല്ല രീതിയിൽ സൂക്ഷിച്ച് പല ഓൺലൈൻ ഡെലിവറി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൂടെ അവരുടെ ഡോർ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് അവർക്ക് ആവശ്യമായ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ എത്തിച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നിലവിലുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കച്ചവടം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഒരു കണക്ഷൻ ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ അതൊന്നും കൂടി വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ചെയ്യുക ഇതുവരെ ചെയ്യാത്ത കച്ചവടക്കാരാണെങ്കിൽ ആ ഒരു കണക്ഷൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ നോക്കുക ഇപ്പൊ എസ് എം എസ് ആണെങ്കിലും ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണെങ്കിലും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണെങ്കിലും എങ്ങനെയെങ്കിലും ഫോൺ വിളിച്ച് ആണെങ്കിൽ കൂടി കസ്റ്റമേഴ്സുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബന്ധം നിലനിർത്താനുള്ള സംവിധാനം ചെയ്യുക അതേപോലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ ഈ ഈ മാനുഫാക്ചറിംഗ് രംഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വലിയ ബിസിനസ്സുകൾ ഒരു ചെറുകിടത്തിൽ കുറച്ച് ഉന്നതമായ നിലയിൽ ബിസിനസ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രികൾ എന്തെങ്കിലും മാനുഫാക്ചറിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ അവര് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നിലവിൽ നിങ്
നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പുതിയ കോവിഡ് ലോകത്ത് എന്ത് പുതിയ ബിസിനസ് ആണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് ആലോചിക്കണം കാരണം നമുക്കൊക്കെ അറിയാം ഇപ്പോ ഈ ഒരു കോവിഡിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വരെ വളരെ ആയിട്ട് നിന്നിരുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് സ്പോർട്സ് ഇൻഡസ്ട്രി അതിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൻ പുറങ്ങളിലൊക്കെ ടർഫുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് രാവിലെ മുതൽ ടർഫുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അത് മാറി ആ ഒരു സാഹചര്യം മാറി ടർഫുകളൊക്കെ അണ്ടർ യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ട് അതേപോലെ ഇപ്പൊ ഫുഡ് ടെക്സ്റ്റൈൽ മേഖല നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫുഡ് വെയർ മേഖല നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആളുകളൊക്കെ പരമാവധി അത്യാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത് ഒഴിച്ച് ഒരു ആ ലിഷറിന് വേണ്ടി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത് ആൾക്കാർ ഇപ്പോ നിർത്തിയ ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഈ ഒരു സവിശേഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങളെ നിലവിലുള്ള ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ അത്രത്തോളം ഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിന് ആവശ്യമായ പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ല ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിലവിലുള്ള മെഷീനറിയും നിങ്ങൾ സ്റ്റാഫിനെ ഉപയോഗിച്ച് മാർക്കറ്റിൽ ഈ ഒരു പോസ്റ്റ് കോവിഡ് ബിസിനസ് ലോകത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കച്ചവടം എന്ത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് എന്നിട്ട് അത് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിനെ പുതിയൊരു മേഖലയിലേക്ക് വൈതിരിച്ചു വിടാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഉള്ള ഓപ്പറേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് പുതിയൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് എങ്ങനെ മാർക്കറ്റിൽ എത്തിക്കാം എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ആലോചിച്ച് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഒരു പക്ഷേ ഈ ഒരു കോവിഡ് പോസ്റ്റ് കോവിഡ് ലോകത്ത് നമുക്ക് പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ അത് വളരെ നിർബന്ധമാണ് നമ്മളെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മളെ കണക്ഷൻ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ കൃത്യമായിരിക്കണം വളരെ ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ അവരായിട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നിലവിലുള്ള നമ്മുടെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും നമ്മുടെ സ്റ്റാഫ് പാറ്റേൺ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ ബിസിനസ്സിനെ ഒന്നുകിൽ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ നിലവിലുള്ള ബിസിനസ്സിനെ മറ്റൊരു പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്താം അതിനെ കുറിച്ച് അറിയിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ വളരെ പെർട്ടിക്കുലർ ഈ കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇനി നമ്മൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങാൻ വരികയാണെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽക്കുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഓരോ ആളുകളും അവരവരുടെ സേഫ്റ്റിയെ കുറിച്ച് വളരെയധികം ചിന്തിക്കും ഒരു പക്ഷേ ഒരു ഷോപ്പിലെ ഒരു കച്ചവടം നടത്തുന്ന ആളുകൾ ഇതൊന്നും വളരെ ഗൗരവത്തോടെ അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്നും ഗൗരിക്കാതെ നിങ്ങൾ ആ ഓക്കെ ഇപ്പോ ഒരു റീറ്റെയിൽ ഷോപ്പാണ് ഇപ്പൊ സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിച്ചതുകൊണ്ടൊന്നും വലിയ കാര്യമില്ല മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ വിചാരിച്ച് കച്ചവടം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ച് ഒരു മിനിമം ബോധം ഉള്ള ഒരു വ്യക്തി നിങ്ങളെ ഷോപ്പിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് കാരണം അവർക്ക് അവരെ ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ ധാരണയുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളെ ഷോപ്പിൽ ആരൊക്കെ വന്നു പോകുന്നു എന്ന് ഈ ആളുകൾക്ക് അറിയണമെന്നില്ല അപ്പൊ ഇത്തരം ഷോപ്പുകളിൽ വന്ന് സാധനം വാങ്ങാൻ ആളുകൾക്ക് ഒരു മടിയുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഈ കച്ചവടം നടത്തുന്ന ആളുകൾ ചെയ്യേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഈ ഒരു നിങ്ങൾ പാൻഡമിക് ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ ലീവ് വിത്ത് കോവിഡ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കോവിഡ് ഈ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ അത് വിട്ടു മാറും എന്ന് നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ വിചാരിക്കാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി കോവിഡിന്റെ ഒപ്പം ജീവിച്ചു പോകണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഈ ഒരു പാൻഡമിക്കിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കച്ചവടം ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് നമ്മളെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് തോന്നണം നമ്മൾ കൃത്യമായ ബിസിനസ്സിലെ പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് കസ്റ്റമേഴ്സിന് ബോധ്യപ്പെടുത്താത്തിടത്തോളം കാലം അവർക്ക് നമ്മളെ ഷോ കടയിൽ നിന്ന് വന്ന് സാധനം വാങ്ങാൻ മടിയുണ്ടാവും അപ്പൊ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അതേപോലെ ഓൺലൈൻ മേഖല നമ്മൾ ബ്രാൻഡിങ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലും നമ്മൾ മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ആ ഒരു ട്രസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇന്ന ഷോപ്പിൽ പോയി നമ്മൾ സാധനം വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന കടയിൽ നിന്ന് സാധനം വാങ്ങുമ്പോൾ പേടിക്കാനില്ല അവർ വളരെ സേഫായിട്ടാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് അവിടെ ആളുകളായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നിന്നും കൊറോണ വൈറസ് സ്പ്രെഡ് ആയാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു ട്രസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ പ്രസൻസിലൂടെ
ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാകും അപ്പൊ ഈ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ബിസിനസ് ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ആളുകൾക്ക് നേരിട്ട് വന്ന് സാധനം വാങ്ങുന്ന ആ ഒരു പണ്ട് നമ്മൾ തുടർന്നു പോകുന്ന ഒരു കൾച്ചർ ഷോപ്പിൽ വന്ന് ടച്ച് ആൻഡ് ഫീൽ അത് വളരെ കംഫർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നമുക്ക് വാങ്ങുന്ന ആളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ കംഫർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡായിരുന്നു പക്ഷേ പുതിയൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ ആളുകൾക്ക് നഗര പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ ഒരു മടിയാണ് പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് വലിയ വലിയ നഗരങ്ങളിൽ ആളുകൾ വലിയ വലിയ ഷോപ്പിംഗ് മാളുകളിലൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആളുകൾക്ക് അവിടെ പോയി പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മടിയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സാഹചര്യം നമ്മൾ ഈ ഒരു കോവിഡ് കാലത്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി ചെയ്തേ മതിയാവുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഒരു ഓഫ്ലൈൻ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കടയിൽ ഒരു സാധനം വെക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങളിന് ഓൺലൈൻ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നേ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഓഫ്ലൈൻ ബിസിനസ്സിന് ഓൺലൈനിലാക്കേ പറ്റുള്ളൂ കാരണം നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്തോടു കൂടി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നടന്ന സ്റ്റഡീസ് പ്രകാരം ഉണ്ടായിരുന്ന മൊബൈൽ ആപ്പ് കൺസ്യൂമേഴ്സിനേക്കാളും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലോട് കൂടി ഡബിൾ ചെയ്യുന്നാണ് പറയുന്നത് സ്റ്റഡീസ് അതായത് പത്തായിരം ആൾക്കാരാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ പ്രഡിക്ഷൻ പ്രകാരം ഉണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലോടു കൂടി ഈ മൊബൈൽ ആപ്പ് കൺസ്യൂമേഴ്സിന്റെ എണ്ണം നേരെ ഇരട്ടിയാകും അതായത് ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പൊ ഒരുപാട് സമയം നമ്മൾ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഡബിളും നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പിനും ഉപ്പ് ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ ആളുകൾക്ക് ഇത്തരം ഗാഡ്ജസ്റ്റുകളുമായിട്ട് ഫെമിലിയർ ആയി നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാം ഇവിടെ പോലീസ് ഉൾപ്പെടെ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് വാട്സപ്പ് മുഖേനയാണ് നമുക്ക് പ്രൊഡക്ട്സ് നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചെന്നത് ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്ത് അപ്പൊ ആളുകൾ ഇത്തരം ഗാഡ്ജറ്റ്സുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഉപയോഗിച്ച് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനും വിൽക്കാനും പ്രാപ്തരായി കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇനിയും നമ്മൾ കുറച്ച് ആളുകൾ അതിലേക്കൊന്നും മുഖം അതിലൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ മുഖം തിരിഞ്ഞ് നിന്നാൽ നമ്മൾ ഈ ബിസിനസ് ലോകത്ത് നിന്നും പുറത്താക്കപ്പെടും നമുക്ക് ഒരിക്കലും പിന്നീട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരിക്കലും സാഹചര്യങ്ങളോട് മുഖം തിരിഞ്ഞ് നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ഇപ്പൊ കൊടാക്ക് ഉൾപ്പെടെ ഈ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ മുമ്പ് വരുന്നത് വരെ ഈ റീൽ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ക്യാമറ അതായിരുന്നു ഏറ്റവും ഈ ഒരു മാർക്കറ്റ് കീഴടുക്കിയിരുന്ന സംഭവം പക്ഷെ അവരൊരിക്കലും ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ല അവർ അങ്ങനെ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയില്ല അതുകൊണ്ട് അവർ കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോ ആരെല്ലാം ഔട്ടായി പോയി അപ്പോ നമ്മൾ പുതിയ സാഹചര്യമായി പൊരുത്തപ്പെട്ട് പുതിയ പുതിയ മേഖലയിൽ തിരിഞ്ഞ് തിരിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നിലവിൽ ഓഫ്ലൈൻ രംഗത്തുള്ള ആളുകൾ ഇനി തുടർന്ന് ഓൺലൈൻ രംഗത്തേക്ക് ബിസിനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ മറ്റൊരു കാര്യം ഇനി അങ്ങോട്ട് കസ്റ്റമർ എപ്പോഴും പ്രിഫർ ചെയ്യുക ഈ ഒരു ടെക് ആളുകൾ പരസ്പരം അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡ്രസ്സ് ഷോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഏത് സംഭവമാണെങ്കിലും ഹ്യൂമൻ കോണ്ടാക്ട് കുറഞ്ഞു കൊണ്ടുള്ള കച്ചവടമാണ് ആൾക്കാർ പ്രിഫർ ചെയ്യുക ഞാനൊരു സാധനം എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് തരുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വൈറസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തേക്കാം എന്ന ഒരു ഭയം അത് നെഗറ്റീവ് ആണോ പോസിറ്റീവ് ആണോ എന്നുള്ള വേറൊരു കാര്യം അനാവശ്യ ഭയമാണോ എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു ചർച്ച പക്ഷെ ആ ഇത് ഏറ്റവും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ ഒരു മേഖലയിൽ ഈ മനുഷ്യന്റെ ഇടപെടലുകൾ കുറഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ടുള്ള കച്ചവടങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്തായാലും ഓൺലൈൻ രംഗത്തേക്ക് പോവേണ്ടി വരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് മറ്റൊരു കാരണം നിങ്ങൾ ഓഫ്ലൈൻ കച്ചവടം എന്തുകൊണ്ട് ഓൺലൈനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം എന്നതിന്റെ മറ്റൊരു കാരണം ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ കാരണം നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് ആമസോണിൽ ഒട്ടുമിക്ക പ്രൊഡക്റ്റുകളും സോൾഡ് ഔട്ട് എന്ന രീതിയിൽ കാണിക്കപ്പെട്ടു ആളുകൾക്ക് ഒരു പക്ഷെ ഓഫ്ലൈൻ ആയി വാങ്ങാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഓൺലൈൻ രംഗത്തിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെയധികം വർദ്ധിച്ച ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇനി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴും ഈ ആളുകൾക്ക് ഓൺലൈനിൽ നിന്നും പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങാൻ അവര് എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഓൺലൈനിൽ വിൽക്കാൻ തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ പ്രസൻസ് ഉള്ള മികച്ച കമ്പനികൾ ഒരു പക്ഷെ നമ്മളെ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും
ഗ്രോയിങ് അതായത് ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്ന കുറച്ച് ബിസിനസ് സെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വളരാൻ സാധ്യതയുള്ള കുറച്ച് ബിസിനസ് സെക്ടേഴ്സ് കൂടി ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പൊ അറിയാം പ്രവാസികളൊക്കെ ഗൾഫിൽ നിന്ന് നാട്ടിൽ വന്ന് അവരൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തുടങ്ങണം എന്ന് ആലോചിക്കുന്ന സമയമാണ് സമയം ആലോചിച്ച് തുടങ്ങിയ സമയമാണ് ഇപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ബിസിനസ് ബിൽഡ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ് എന്നാലും ആ പ്രവാസികളൊക്കെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നാട്ടിൽ ഇനി ഗൾഫൊക്കെ അവസാനിപ്പിച്ച് നാട്ടിൽ നല്ല രീതിയിൽ സെറ്റിലാവാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു കോവിഡ് കാരണം ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വളർന്ന ഒരു മേഖല എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പിക്കപ്പ് ആൻഡ് ഡെലിവറി സെക്ടറാണ് പല കമ്പനികളും ഇന്ത്യയിൽ പിക്കപ്പ് ആൻഡ് ഡെലിവറി മേഖലയിലുള്ള പല കമ്പനികളും ഇരുന്നൂറ് ശതമാനത്തിൽ മുകളിലുള്ള വളർച്ച ഈ ഒരു കോവിഡ് കാലത്ത് കാണിച്ചു നമ്മൾ കേരള ആർട്ടിഫിഷ്യന്റെ കീഴിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനി ഉണ്ട് ഫാമേഴ്സ് എഫ് ജെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവര് ഫാർമേഴ്സ് ഫ്രഷ് സോൺ എന്നാണ് കമ്പനിയുടെ പേര് അവര് ഓർഗാനിക് വെജിറ്റബിൾസ് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് ഓർഡർ എടുത്ത് ഡെലിവറി ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയാണ് പ്രദീപ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു യങ് എഞ്ചിനീയർ ആണ് അങ്ങനെ ഒരു കമ്പനി റൺ ചെയ്യുന്നുള്ളത് അപ്പൊ പ്രദീപ് തന്നെ പറഞ്ഞത് പ്രദീപിന്റെ കമ്പനി തന്നെ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ശതമാനത്തിലധികം വളർച്ച ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കർഷകർ കൃഷി ചെയ്യുന്ന പച്ചക്കറികൾ നേരിട്ട് കളക്ട് ചെയ്ത് അത് അതിന് കെമിക്കലോ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും ചേർക്കാതെ വളരെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ആവശ്യക്കാർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ഫാർമർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അത് വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് ഏത് കർഷകനാണ് ഏത് കർഷകൻ ഉണ്ടാക്കിയ തക്കാളി ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് കഴിക്കുന്നത് എന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഫാമേഴ്സ് ഫ്രഷ് ഓണിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് സജ്ജമാണ് ആ അതായത് പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ ഒരു പിക്കപ്പ് ആൻഡ് ഡെലിവറി മേഖല നമ്മള് നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് നോക്കി തന്നെ മനസ്സിലാവും കാസർകോട് തന്നെ അഞ്ചോ അഞ്ചിലധികമോ ഡെലിവറി സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ ഉണ്ടായ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് നേരത്തെ ഉണ്ടായ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ ഒരു പക്ഷെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പുതുതായിട്ട് തുടങ്ങുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഏറ്റവും ഭൂമിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഗ്രോത്ത് കാണിച്ച ഇനി കാണിക്കാൻ പോകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മേഖലയാണ് ഈ പിക്കപ്പ് ആൻഡ് ഡെലിവറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനു മുമ്പ് തന്നെ പിക്കപ്പ് ആൻഡ് ഡെലിവറി മേഖല സ്റ്റാർട്ടപ്പ് രംഗത്ത് വളരെ മികച്ച് നിന്നിരുന്ന ഒരു സെക്ടർ ആണ് ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ആളുകൾക്ക് മാർക്കറ്റ് വാങ്ങി സാധനങ്ങളും ആളുകളായിട്ട് ഇടപെടാനും മടിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ പിക്കപ്പ് ആൻഡ് ഡെലിവറി ആയിരിക്കും ഏറ്റവും ഹോട്ട് സെക്ടർ എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖലയാണ് ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ വളരെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് സമ്പൂർണമായ ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന ആശയത്തോട് യോജിപ്പില്ലെങ്കിൽ കൂടി ഒരു സപ്ലിമെന്ററി അല്ലെങ്കിൽ ഇനി കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് രംഗത്ത് ഏറ്റവും മുന്നേറാൻ പോകുന്ന മറ്റൊരു മേഖല ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് ഈ മാർച്ച് കോവിഡിന്റെ ലോക്ക്ഡൌൺ തുടങ്ങിയത് മുതൽ ഈ അടുത്ത കാലം വരെ ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്ടറിലുള്ള സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഉണ്ടാക്കിയ വളർച്ച നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിനൊക്കെ അപ്പുറത്താണ് ഒരുപാട് ബൈജൂസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എടെക് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ വളരെ അൺപ്രപ്പോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള വളർച്ചയാണ് ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് കാണിച്ചത് നമുക്ക് എന്നറിയാം നമ്മൾ സർക്കാർ ഉൾപ്പെടെ നിലവിൽ ടി വി അല്ലെങ്കിൽ വിക്ട സ്റ്റാൻഡൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നിലവിൽ വിദ്യാഭ്യാസം കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെ വിദൂരത്തു നിന്നും വിദ്യാഭ്യാസം നൽകാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് സമ്പൂർണമായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസത്തോട് യോജിപ്പില്ലെങ്കിൽ കൂടി ഏറ്റവും ഹോട്ടസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു സെക്ടർ ആണ് ഈ ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ ഇനി ഈ ഒരു പുതിയ കാലഘട്ടത്ത് ആളുകൾക്ക് മുമ്പത്തെ പോലെ ഈ ആശുപത്രികളിൽ പോകാൻ അല്ലെങ്കിൽ ലാബുകളിൽ പോകാനൊക്കെ വളരെയധികം മതി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് കാരണം
ഇത്രയ്ക്ക് ആളുകൾ എടുക്കാൻ തയ്യാറാവാത്ത ഒരു കാലത്ത് ഏറ്റവും ശോഭിക്കാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു മേഖലയാണ് ഈ ഓൺലൈൻ ഹെൽത്ത് കെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ കൺസൾട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിലവിൽ ഒരുപാട് മലയാള മനോരമ പത്രത്തിന്റെ ഉൾപ്പെടെ ഒരുപാട് നിരവധി സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ ഈ ഓൺലൈൻ ഹെൽത്ത് രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി ഇനിയും വളരെ വിശാലമായി സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ സംരംഭകർക്ക് സാധ്യതയുള്ള മേഖലയാണ് ഈ ഓൺലൈൻ ഹെൽത്ത് കെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ എല്ലാ പഠനങ്ങളും അന്താരാഷ്ട്ര ജനങ്ങളിൽ വന്ന മുഴുവൻ പഠനങ്ങളിലും എടുത്തു പറഞ്ഞ മറ്റൊരു മേഖലയാണ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഫിറ്റ്നസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് അത് ഓൺലൈൻ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഫിറ്റ്നസ് ആളുകൾ കൊറോണ കൊറോണ സമയത്ത് വ്യാപകമായി പ്രചരി പ്രചരിച്ചതല്ല ഏറ്റവും നമുക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ കിട്ടിയതാണ് വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കോവിഡിനെ ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല വളരെ മൈൽഡ് ആയിട്ട് അവർക്ക് നല്ല പ്രതിരോധ ശേഷി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് കൊറോണ വന്നാലും വലിയ പ്രശ്നമില്ല എന്ന രീതിയിൽ അത് ശരിയാണ് മെഡിക്കലി പ്രൂവണോ ആണ് യുവാക്കൾക്ക് വളരെ റയർ ആയിട്ട് യുവാക്കൾക്ക് ബാധിച്ചാൽ സിവിയർ ആയി സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാലത്ത് ഹെൽത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈജീൻ വളരെ നല്ല ഭക്ഷണശീലങ്ങളെ കുറിച്ച് ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്ന സമയമാണ് അപ്പോ പല ആളുകളും ഈ ഓൺലൈൻ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഫിറ്റ്നസ് രംഗത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഭൂമാണ് ഈ ലാസ്റ്റ് കോവിഡ് സിനാരിയൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അത് ഇനിയും തുടരും എന്നെ എനിക്ക് മുന്നോട്ടുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ആളുകൾ അവരുടെ ആരോഗ്യത്തെ കുറിച്ചും ഫിറ്റ്നസിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ വളരെ ബോധവാന്മാരായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഓൺലൈൻ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഫിറ്റ്നസ് രംഗത്തും വളരെ മികച്ച ബിസിനസ് സാധ്യതകളുണ്ട് ഈ അതേപോലെ മറ്റ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഫിറ്റ്നസ് പോലെ തന്നെയാണ് സെൽഫ് കെയർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാനിറ്റൈസേഴ്സ് ഹാൻഡ് വാഷ് സോപ്പ് അതേപോലെ മാസ്ക് മറ്റു പ്രതിരോധത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ അത് വളരെ ഇനി വിപണന മൂല്യമുള്ള സാധനങ്ങളായിട്ട് മാറാൻ പോകുന്ന ഒരു മാസം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഭയപ്പാട് കാരണം വളരെ നല്ല ശീലങ്ങൾ ആളുകൾ ശീലിക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരു പക്ഷെ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസേഴ്സും ഹാൻഡ് വാഷും അത്ര മലയാളികൾക്ക് സുപരിചിതമായ ശീലമല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ കൂടി ഈ കൊറോണ കാരണം നമ്മൾ അങ്ങ് ആ ഒരു മേഖലയിൽ കൂടി ഇത്തരം പ്രൊഡക്റ്റുകൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് ഓൺലൈനിൽ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ മികച്ച സാധ്യത ഉണ്ട് അതേപോലെ നമുക്കറിയാം ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കാരണം ഒരുപാട് കമ്പനികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഗൂഗിൾ ഉൾപ്പെടെ അവരുടെ മുഴുവൻ അധികം എംപ്ലോയീസിനോടും വർക്ക് ഫ്രം ഹോം റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത മാസങ്ങളായിരുന്നു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അതിൽ ഗൂഗിൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ ഇനി തുടർന്ന് അങ്ങോട്ടും വർക്ക് ഫ്രം ഹോം എന്നുള്ള ആശയം പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അപ്പൊ അതിന് പല ലിമിറ്റേഷൻസ് നമ്മൾ ഒരു കമ്പനിയിൽ പോയി നേരിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ഓൺലൈനിലൂടെ പരസ്പരം ബന്ധം പുലർത്തുന്നതൊക്കെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എന്നാലും ഏറ്റവും ഇപ്പോ കേരള സർക്കാർ തന്നെ വോക്ക് നിയർ ഹോം എന്നുള്ള ഒരു പുതിയ ആശയം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് അവര് നമ്മള് അതിന്റെ നമ്മുടെ വീടിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ നമ്മുടെ കമ്പനിയെ പോലുള്ളൊരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കി യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളില്ലാതെ അവിടെ ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുക എന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് മികച്ച വർക്ക് സ്പേസുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു ബിസിനസ് രംഗമാണ് ഈ വർക്ക് സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് രംഗത്ത് അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു പോസ്റ്റ് കോവിഡ് ബിസിനസ് വേൾഡിനെ കുറിച്ചുള്ള വളരെ ചെറിയ ഒരു ബ്രീഫിംഗ് അപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ സംസാരിച്ച ശേഷം കേരള സ്റ്റാർട്ട് മിഷന്റെ പദ്ധതികളെ കുറിച്ചും നിങ്ങൾ കേരള ഗവൺമെന്റ് പുതിയ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ എങ്ങനെയാണ് സഹായിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും ഞാൻ സംസാരിക്കാം ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിറ്റിയോ എന്തെങ്കിലും കൂട്ടിച്ചേർക്കാനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് അതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇർഫാദ് ലൈനിലുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും സ്റ്റാർട്ടപ്പ
സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് മിഷന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടാവേണ്ടുന്ന ഹെൽപ്പുകളെ കുറിച്ചിട്ട് ഇനി സാർ നമ്മളോട് സംവദിക്കും സാർ അതിന് മുമ്പ് ആർക്കെങ്കിലും ഇതുവരെ പറഞ്ഞതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തുടരാം ഹലോ വൺ മിനിറ്റ് ഞാൻ തയ്യബ് എന്ന് പറയും പേര് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ കുറച്ച് വൈകിന് കയറാണ് ഈ ഫാമിംഗ് മേഖലയെ കുറിച്ച് ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഫാമിംഗ് ഫാമിംഗ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾ ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ് വെജിറ്റബിൾസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങള് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ഈ ഒരു ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല വളർച്ച ഉണ്ടാക്കി കേരളത്തിലെ ഒരു സ്റ്റാർട്ട് അപ്പിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സൊയ്പിന് ശരിക്കും അതിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ എന്തായിരുന്നു ഞാൻ ഈ നിലവില് ഗൾഫിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ എക്സിറ്റിലേക്ക് വരുവാണ് ഈ രണ്ടാഴ്ചക്കുള്ളിൽ എക്സിറ്റ് നാട്ടിൽ ഫ്ലൈറ്റിന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട് അങ്ങനെ തുടങ്ങണം എന്നുള്ളത് കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഒരു അരയേക്കറുള്ള സ്ഥലമുണ്ട് അപ്പൊ അതിലെ തുടങ്ങാൻ പറ്റിയ എന്തെങ്കിലും പറ്റുമോ എന്നുള്ളൊരു അതിന്റെ സാധ്യതകളും കാര്യങ്ങളും അറിയാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു ശരിക്കും വിഷയമില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതെല്ലാരും ഞാൻ മിസ് ചെയ്ത ഒരു ഏരിയയാണ് വളരെ വളരെ അധികം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉള്ള ഒരു മേഖലയാണ് ശരിക്കും ഈ ഫാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഇപ്പൊ മീറ്റ് ആണെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾസ് ആണെങ്കിലും ആളുകൾ നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്ന ശീലത്തിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് തന്നെ പല ആളുകളും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഗ്രോ ബാഗ് ഉപയോഗിച്ച് കൃഷി ചെയ്ത ആളുകളുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു ശീലത്തിലേക്ക് ആളുകൾ മാറിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഒരുപക്ഷെ വളരെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഇനൊരു ഏറ്റവും സാധ്യതയുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് ക്ലിയർ ആണോ ഹലോ വോയിസ് ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണ് തുടർന്നോളൂ ഓക്കെ 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 ഇനി ഏറ്റവും സാധ്യതയുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് ഈ ഇപ്പൊ കേരള സർക്കാർ തന്നെ സുഭിക്ഷ എന്ന പേരിൽ ഒരു വലിയ പദ്ധതിയുണ്ട് അതായത് ഫാമിംഗ് മേഖലയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ആളുകൾ പൗൾട്രി ഫാമിംഗ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ആട് വളർത്താണെങ്കിലും അതേപോലെ പച്ചക്കറി തോട്ടങ്ങൾക്ക് മത്സ്യകൃഷി എല്ലാ പുതിയ അത്തരം സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി സർക്കാർ ഒരുപാട് സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സുഭിക്ഷ പോർട്ടലിലൂടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു നിലവിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ക്ലോസ് ആണ് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇത്തരം സബ്സിഡികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഓൺലൈൻ ആയിട്ടും ഇത്തരം ഇപ്പോ നേരത്തെ വന്ന രജിസ്ട്രേഷൻ അവർ ചെയ്തത് നിലവിൽ ഇതേപോലെ ലാൻഡ് ഉള്ള ആളുകളിൽ നിന്ന് അവരെ ലാൻഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഉൾപ്പെടെ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കൃഷി ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ സർക്കാർ കളക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി മുന്നോട്ട് മറ്റുള്ള സബ്സിഡി സാധനങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഈ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് അതിന്റെ മെച്ചം ലഭിക്കും തുടർന്നും ഇത്തരം രജിസ്ട്രേഷനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകും എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ അതേപോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ ഫാമേഴ്സ് എഫ് ജെഡ് എന്നുള്ള കമ്പനി ജൈവ പച്ചക്കറികൾ വിൽക്കുന്ന ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് വിൽക്കുന്ന കമ്പനിയാണ് അത് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ശതമാനം വളർച്ചയാണ് ഈ ഒരു കോവിഡ് കാലത്ത് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പൊ അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇനിയുള്ള കാലം വളരെ ഹൈജീൻ ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെ മികച്ച ഒരു സംരംഭക സാധ്യതയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരും വളരെ ആകാംക്ഷയോടെ നോക്കിക്കാണുന്ന ഒരു സെക്ടറാണ് ഈ ഒരു ഈ ഫാമിംഗ് മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് സവാദ് സാർ നമുക്ക് പിന്നെ സ്റ്റാർട്ട് അപ്പിന്റെ സാധ്യതകളെ കുറിച്ച് തുടങ്ങാമെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം ആറുമണിയായി ഓൾറെഡി അപ്പൊ അതും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മറ്റു ഇതിലേക്ക് കിടക്കാം ആർക്കെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ 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 അപ്പൊ സമയക്കുറവായത് തന്നെ ഞാനിനി പ്രസന്റേഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല വളരെ ബ്രീഫ് ആയിട്ട് കേരള സ്റ്റാർട്ട് മിഷൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണ് സ്റ്റാർട്ട് മിഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം ബേസിക്കലി കേരള സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് മിഷനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ കേരള സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് മിഷൻ കേരളത്തിൽ സ്റ്റാർട്ട് അപ്പുകളെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കേരള സർക്കാരിന്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്
കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആയി പരിഗണിക്കുന്നത് ടെക്നോളജി ഇന്നോവേറ്റീവ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏതൊരു കമ്പനിയും സ്കെയിലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏതൊരു കമ്പനിയെയും കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷന്റെ ഡെഫിനിഷൻ പ്രകാരം അവര് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആണ് അപ്പൊ അതായത് ഐ ടി മാത്രല്ല നിങ്ങൾ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനും ഓൺലൈൻ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ മാത്രല്ല നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപക്ഷെ ബാൻഡി കോട്ട് എന്നുള്ളൊരു റോബോട്ട് കുറച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മള് മാൻ ഹോൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന റോബോട്ട് ആണ് ഒരു കുറച്ചു കാലം മുമ്പ് വരെ ഇപ്പോഴും പല സ്ഥലങ്ങളിൽ അതാണ് ആളുകൾ ഇറങ്ങിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള വലിയ വലിയ ഗട്ടറുകളൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിന് പകരമായി റോബോട്ടുകൾ കേരളത്തിലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുകയും അത് വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങൾ അവരിൽ നിന്നും ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങുകയും മറ്റു രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഇത്തരം പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് അങ്ങനെ റോബോട്ടിക് മേഖലയിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആണ് ജെൻ റോബോട്ടിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് റോബോട്ടിക് സെക്ടർ ആയിട്ട് അല്ല അതേപോലെ ഞാൻ ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ അഗ്രി അഗ്രി സെക്ടർ എന്നുള്ള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഈ ഫാമേഴ്സ് എഫ് ജെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രഷ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി ബിടെക് ആണ് ബിടെക് ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രദീപ് എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ആ ഒരു കമ്പനി തുടങ്ങിയത് പ്രദീപിന് കൃഷി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ പ്രദീപ് തന്റെ കുടുംബപരമായിട്ട് അച്ഛൻ ചെയ്യുന്ന കൃഷി വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അതിലേക്ക് ടെക്നോളജി ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മികച്ച ഒരു സംരംഭകനായി വളർന്നു ഈ പ്രദീപിനെ കുറച്ചു കാലം മുമ്പ് ഈ കണ്ണൂര് കാസർകോട് അതേപോലെ മലബാർ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് മലബാർ ഏഞ്ചൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പൊ പ്രദീപിന്റെ സംരംഭകത്തിലേക്ക് അവരും മലബാർ ഏഞ്ചൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സും കണ്ണൂരിലെ കുറച്ച് സാധാ കച്ചവടക്കാരും ചേർന്ന് മൂന്നര കോടി രൂപയാണ് പ്രദീപിന്റെ കമ്പനിയിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത് അപ്പൊ അതാണ് ശരിക്കും ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളുടെ സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പരമ്പരാഗതമായ വ്യവസായങ്ങൾ പരമ്പരാഗത വ്യവസായങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന വളർച്ചയുടെ എത്രയോ പതിന്മടങ്ങ് വളർച്ചയാണ് ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പിന്റെ വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് ഒരുപക്ഷെ പത്തോ ഇരുപതോ ഇരുപത്തഞ്ചോ വർഷം കൊണ്ട് ഒരു പരമ്പരാഗത മേഖലയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന വളർച്ച സ്റ്റാർട്ടപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നാലോ അഞ്ചോ ആറോ വർഷം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്ന് പോകേണ്ടി വരും തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി വളരെ അധികം പ്രതീക്ഷയുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മേഖല അപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്നത് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നോവേറ്റ് എന്തെങ്കിലും നൂതനമായ സാങ്കേതികപരമായ ആശയങ്ങൾ അതിന്റെ മുകളിൽ വറ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനികളെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പൊ അതിൽ ഗവൺമെന്റിന്റേതായ ചില ഡെഫിനിഷനുകൾ ഉണ്ട് പത്ത് വർഷം തികയാൻ പാടില്ല നൂറ് കോടിക്ക് മുകളിൽ ടേൺ ഓവർ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് നിബന്ധനകൾ കഴിഞ്ഞ് കേരളത്തിൽ കമ്പനി ആക്ട് പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഏതൊരു കമ്പനിയെയും കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ യുണീക് ഐ ഡി എന്ന ഒരു മെക്കഗ്നീഷ്യൻ സംവിധാനത്തിലൂടെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആയിട്ട് അംഗീകരിക്കും സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആ കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷന്റെ കീഴിലുള്ള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആയാൽ കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ നൽകുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സഹായങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വളരെ ചുരുക്കി പറയാം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മൾ പുതിയ സംരംഭം ഒരു ആശയത്തിൽ നിന്നും ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്ന അവസരത്തിൽ നമുക്കും അതുമായിട്ട് ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ ആവശ്യമുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഒരു ഓഫീസ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യുവ സംരംഭകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിൽ ഒരു ഓഫീസിന് വേണ്ടി ഡെപ്പോസിറ്റ് കൊടുക്കുക അതിന് ഇൻറ്റീരിയർ ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ ഭാരിച്ച ചെലവുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ആ ഒരു പ്രശ്നം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ ഇൻക്യുബേഷൻ സെന്ററുകൾ എന്ന പേരിൽ ഇത്തരം സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് വളരെ ലോകോത്തര നിലവാരമുള്ള രീതിയിൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഹൈ സ്പീഡ് ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ടിവിറ്റി ഉൾപ്പെടെ കോമൺ ഉൾപ്പെടെ വളരെ മികച്ച സൗകര്യത്തോടു കൂടിയുള്ള
ഓഫീസ് തുടങ്ങാൻ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് പൂർണ്ണമായ ഇന്റർനെറ്റ് ഉൾപ്പെടെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് പ്ലഗ് ആൻഡ് പ്ലേ കോ വർക്കിംഗ് സ്പേസ് കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ ഇൻക്യുബേഷൻ സെന്ററുകളിലൂടെ നൽകുന്നുണ്ട് നിലവിൽ തിരുവനന്തപുരം എറണാകുളം പാലക്കാട് കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ആറ് ജില്ലകളിൽ കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷന്റെ ഓഫീസുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുവരെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറോളം സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളെ കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു പിന്തുണച്ചു ഏകദേശം ആയിരത്തോളം സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷന്റെ യുണീക്ക് ഐഡിയ ഉള്ള അതായത് റെക്കഗ്നിഷൻ ഉള്ള സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ അതാണ് ഫിസിക്കൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ രംഗത്ത് കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ നൽകുന്ന സേവനം രണ്ടാമത്തെ മേഖല എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് ആവശ്യമായ സാങ്കേതിക സഹായം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷന് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടീം തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ബിസിനസ് ആരംഭിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ആവശ്യമായ സാങ്കേ അതായത് ടെക്നോളജി സപ്പോർട്ട് ഒരുപാട് അവർക്ക് ഏതെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഡൊമൈനിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെയുള്ള മേഖലയിലുള്ള ആളുകളുമായി സംവദിക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഓൺലൈൻ കോഴ്സുകൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനെയുള്ള ഘട്ടത്തിൽ അവർക്ക് ആവശ്യമായ ടെക്നോളജി സപ്പോർട്ടുകൾ നൽകുന്ന കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ നൽകി വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ക്രെഡിറ്റ്സ് അന്താരാഷ്ട്ര കമ്പനികളായ ഗൂഗിൾ ഡിജിറ്റൽ ഓഷ്യൻ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് തുടങ്ങിയവരുടെ ക്ലൗഡ് ക്രെഡിറ്റുകൾ സൗജന്യമായി സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ നൽകി വരുന്നുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ സപ്പോർട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും വളരെ മീൻസ് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ടാണ് ആകർഷണീയമായ മറ്റൊരു കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷന്റെ സപ്പോർട്ട് അതിൽ കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ പ്രധാനപ്പെട്ട ആകർഷകമായ ഒരു സ്കീമാണ് ഇന്നോവേഷൻ ഗ്രാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ ഇന്നോവേഷൻ ഗ്രാൻഡ് കൊണ്ട് കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ നമ്മളൊരു മികച്ച ആശയം ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും നമുക്കറിയാം ഒരു നമുക്ക് ആ ആശയത്തെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് സാമ്പത്തിക നിലവിൽ വളരെ ചെറിയ സാമ്പത്തികമായിട്ടെങ്കിലും നമുക്ക് സാമ്പത്തികം ഉണ്ടാവണം ഒരു പക്ഷേ ഒരു മികച്ച സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആശയം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ബാങ്കിനെയോ ഏതെങ്കിലും ഫൈനാൻസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനെയോ സമീപിച്ചാൽ അവരുടെ പരമ്പരാഗതമായ രീതിയിലുള്ള ലോൺ അല്ലാതെ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് സാമ്പത്തികമായ സഹായം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് ബാങ്കുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് സെക്യൂരിറ്റി കൊടുക്കേണ്ടി വരും അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഓഫീസുകൾ ചിലപ്പോൾ വേണ്ടി വരും അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് ബാങ്ക് ഒരു സംരംഭകനെ സഹായിക്കുക പക്ഷെ അങ്ങനെയൊന്നും സഹായം ലഭിക്കാതെ മികച്ച ആശയമുള്ള ആളുകളെ പൊതു ഒരു മികച്ച സംരംഭകനാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതിയാണ് ഈ ഇന്നോവേഷൻ ഗ്രാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗ്രാൻഡ് മൂന്ന് ഘട്ടമായിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് ലഭിക്കുക അതായത് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുള്ള ഗ്രാൻഡ് ആണ് ഗ്രാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തിരിച്ച് അടക്കേണ്ട പൈസയല്ല നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ നിങ്ങളെ സാമ്പത്തികമായി സഹായിക്കുകയാണ് അതിന് ഒരുപാട് നിബന്ധനകളുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു ആത്മാർത്ഥതയോടു കൂടി ഒരു ആശയവുമായി വരുന്ന സംരംഭകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു മികച്ച അവസരമാണ് കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ നിങ്ങളെ ആശയത്തിന് മാത്രമായിട്ടാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ഐഡിയ ഗ്രാൻഡ് എന്ന പേര് നൽകുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷെ ഒരു ആശ ഒരു ആശയത്തെ ഒരു എം ബി പി എന്ന് പറയും മിനിമം വയബിൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു വളരെ ചുരുങ്ങിയ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റാൻ ആവശ്യമായ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ നിങ്ങൾക്ക് തരും അത് പൂർണ്ണമായും രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ തരണമെന്നില്ല അത് നിങ്ങളുടെ ആശയം വിലയിരുത്തി നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ തുകയാണ് കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ വകയിരുത്തുന്നത് അതേപോലെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ സ്വന്തം പൈസ ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തിൽ ഈ മിനിമം വയബിൾ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഏറ്റവും ഏറ്റവും പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സാധനത്തെ പൂർണാർത്ഥത്തിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റണം പ്രൊഡക്ടൈസേഷൻ ഗ്രാൻഡ് എന്ന് പറയും അത
ഇതിന്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് ആവശ്യമായ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ നൽകുന്ന ഗ്രാൻഡ് ആണ് സ്കെയിലപ്പ് ഗ്രാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് വലിയ രീതിയിലേക്ക് സ്കെയിൽ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്നതാണ് ഈ സ്കെയിലപ്പ് ഗ്രാൻഡ് കൊണ്ട് കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷന്റെ സ്കെയിലപ്പ് ഗ്രാൻഡ് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ സ്വന്തം പണം ഉപയോഗിച്ച് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയും പ്രൊഡക്റ്റ് ഏഴ് ലക്ഷം രൂപ നിങ്ങൾ കയ്യിൽ നിന്ന് മുടക്കുകയും അല്ല മീൻസ് നിങ്ങൾ സ്വന്തം പണം ഉപയോഗിച്ച് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്കെയിലപ്പിന് വേണ്ടി പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഗ്രാൻഡ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മൊത്തം പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയും നിങ്ങൾക്ക് മാർക്കറ്റിംഗിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം അതാണ് ഈ സ്കെയിലപ്പ് ഗ്രാൻഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മൊത്തം പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വരെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അപ്പൊ ഇത് ഈ ഒരു പ്രോസസ് ഇതൊക്കെ ഒരു പ്രോസസ് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ് ഉണ്ട് ആദ്യം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആശയം നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന വിഷയം നമ്മൾ കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷന്റെ വെബ്സൈറ്റിലൂടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യും ആ സമയത്ത് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ആശയം നിങ്ങളുടെ ആശയത്തിന്റെ സാധ്യത എന്താണ് അതിന്റെ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ആരാണ് അതിന്റെ കോമ്പറ്റീറ്റിംഗ് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് വിശകലനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഉണ്ടാകും അതിലൂടെ അപേക്ഷിക്കുന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് അതിലൂടെ അപേക്ഷിക്കാൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും ആ സമയത്ത് അപേക്ഷിച്ച് അതിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളെ കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ പ്രത്യേകമായി സജ്ജമാക്കുന്ന എക്സ്പേർട്ട് കമ്മിറ്റി ഉണ്ട് അതിൽ ഒരുപാട് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഫൗണ്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് ഉണ്ടാവും സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ പ്രതിനിധികൾ ഉണ്ടാവും അവരൊക്കെ ചേർന്ന് നിങ്ങളുടെ ആശയം വിലയിരുത്തി ആ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ഫണ്ട് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കി ആ ഫണ്ട് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ചക്കകം നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയാണ് ഈ ഐഡിയ ഗ്രാൻഡ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഗ്രാൻഡ് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമ്പനി ആക്ട് പ്രകാരം കേരളത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഒരു കമ്പനി ആയിരിക്കണം ഈ ഒരു നിബന്ധന പാലിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ കാരണം ഇതൊരു കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രൊജക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം നിബന്ധനകൾ പൂർണ്ണമായും പാലിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷന്റെ സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷന്റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞാൽ അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് സീഡ് ലോൺ എന്നൊരു സംവിധാനം ഉണ്ട് ഫണ്ടിങ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം പത്ത് ലക്ഷം മുതൽ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരെ പല ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ നൽകാറുണ്ട് ഒരു വർഷം മൊറട്ടോറിയം പീരീഡ് ഉള്ള ഒരു ലോൺ ആണ് ആറ് ശതമാനം പലിശ ഉണ്ട് അതിൽ അപ്പൊ അത് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് സെ ബാങ്കിൽ കൊടുക്കുന്നത് പോലെ സെക്യൂരിറ്റിയോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ വിലയിരുത്തിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള സീഡ് ലോണുകളും തരാറുണ്ട് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ ആശയങ്ങളെ ഒരു സംരംഭമാക്കി മാറ്റാൻ കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ നൽകുന്ന സഹായങ്ങളാണ് കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങളെ ഒരു മികച്ച സംരംഭകനാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ലക്ഷ്യം അല്ലാതെ ഈ ഒരു പത്ത് ലക്ഷം തന്ന് ഒഴിവാക്കുക എന്നല്ല അതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം വളരാനുള്ള എല്ലാവിധ സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങളെ മികച്ച ഇൻവെസ്റ്റബിൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്ന് അതായത് ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് രംഗത്തെ വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള കുറെ പദങ്ങളാണ് ഏഞ്ചൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ വി സി ഫണ്ടിങ് എന്നുള്ള പറയുന്നത് അതായത് നമ്മളെ പരമ്പരാഗത നിക്ഷേപ രീതിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി വളരെ വലിയ തുക വളരെ ചെറിയ ഷെയറിന് വേണ്ടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഏഞ്ചൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് മികച്ച ആശയങ്ങൾ മികച്ച ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആശയം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഏഞ്ചൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ പ്രദീപിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ കോടികളുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടാവുക നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടി അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ അവസരങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ഗ്രാൻഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേ
കേരള സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് മിഷൻ നിങ്ങളിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ച് അതിൽ നിന്ന് മികച്ച സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ സാമ്പത്തിക അത് മാത്രമല്ല അവിടത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനും അവിടെ താമസിക്കാനും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ നേരിട്ട് ചെയ്തു തരുന്ന സംവിധാനങ്ങളുമുണ്ട് അതേപോലെ സംരംഭകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൊച്ചിയിലുള്ള കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷന്റെ ഫെസിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മികച്ച ഫെസിലിറ്റിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ ഇൻക്യുബേഷൻ സെന്ററിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് സീറ്റിംഗ് സ്പേസ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം കൂടാതെ മീറ്റിംഗ് റൂം നിങ്ങളുടെ ക്ലയൻസ് ആയിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മീറ്റിംഗ് റൂംസും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷന്റെ പദ്ധതി നിലവിൽ കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ ഈ ഒരു കോവിഡിന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതിയാണ് ബിസിനസ് ഫോർ സ്റ്റാർട്ടപ്പ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പുതിയ പദ്ധതി അതിപ്പോ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് ഈ ഒരു കോവിഡ് കാലത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ എല്ലാ ആളുകളും ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഒരു ഇതൊരു ന്യൂ നോർമൽ എന്നാണ് ആളുകൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ പുതിയ ടെക്നോളജി നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നിലവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫാമിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൃഷിയിടത്തിൽ ടൈമറുകൾ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഇറിഗേഷൻ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളെ നില അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നിലവിലുള്ള സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു മികച്ച ഇ ആർ പി ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇ ആർ പി സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ ആവശ്യം നിലവിലുള്ള കോർപ്പറേറ്റ് ആളുകളിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പറേറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ ഇത്തരം സോഫ്റ്റ്വെയറുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം ടെക്നോളജികളോ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷന്റെ കീഴിൽ രണ്ടായിരത്തോളം സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അത്തരം സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഇൻഡസ്ട്രികൾക്ക് ആവശ്യമായ സൊല്യൂഷനുകൾ അവർക്ക് ആവശ്യമായ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ അവർക്ക് ആവശ്യമായ ടെക്നോളജി വളരെ തുച്ഛമായ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ മിതമായ നിരക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പുമായുള്ള പാർട്ട്നർഷിപ്പ് രീതിയിൽ ഇൻഡസ്ട്രികൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്ന രീതിയിൽ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പുതിയ പദ്ധതിയാണ് ബിസിനസ് ഫോർ സ്റ്റാർട്ടപ്പ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പൊ നിലവിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബിസിനസ് ഒരുപാട് ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട് എൻ എൻ സി സി വ്യവസായ വ്യാപാര ഏകോപന സമിതി കെ എസ് എസ് ഐ എ അത്തരം സംഘടനകളോട് തങ്ങളുടെ മെമ്പർ കമ്പനികളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ വേണ്ടി കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ പറയുകയും അവർ ശേഖരിക്കുന്ന ആശയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലംസ് അല്ലെങ്കിൽ ചലഞ്ചസ് കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ ക്രോഡീകരിച്ച് അത് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്കിടയിൽ നൽകി സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ നിലവിൽ അത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ഓൾറെഡി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളോട് സംസാരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങനെയുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളോട് പറഞ്ഞ് ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളെയും ഇൻഡസ്ട്രികളെയും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെടുത്തി നിലവിലുള്ള ഒരു പോസ്റ്റ് കോവിഡ് സിനാരിയോയിൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നിങ്ങളുടെ സംരംഭങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വ്യവസായങ്ങളെ സാങ്കേതികവൽക്കരിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വ്യവസായങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് പ്ലേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷന് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ പദ്ധതി കൂടി കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട് ബിസിനസ് ഫോർ സ്റ്റാർട്ടപ്പ്സ് എന്ന പേരിൽ അപ്പൊ ഇത്രയും ആണ് വളരെ ചുരുക്കത്തിൽ ഈ കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ ഒരു സമയം ആറ് ഇരുപതായി വളരെ വിശദമായിട്ട് പിന്നീട് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് സംസാരിക്കാം ഇനി കൂടുതൽ അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് എന്റെ കോൺടാക്ട് നമ്പർ ഷെയർ ചെയ്യാം വാട്സപ്പിലൂടെയും മറ്റും നമുക്ക് സംവദിക്കാം അപ്പൊ ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാനുള്ളത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക